வணக்கம் இந்த உரையிலாம் ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சாப்டர் ஃபைவ் வெல்ஃபேர் அதாவது அத்தியாயம் ஐந்து ஊழியர்களுடைய பொது நலன் பற்றிய பிரிவுகளை பார்க்கலாம் இந்த சாப்டர் ஃபைவில் பிரிவு நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் ஐம்பது வரையில் இருக்கின்றன முதலில் ஊழியர்களுக்கு துணி துவைக்கும் வசதி தொழிற்சாலையில் இருக்க வேண்டும் என்று பிரிவு நாற்பத்தி ரெண்டு சொல்கிறது தொழிலாளர்கள் உடைகளை அணிந்து கொண்டு தொழிற்சாலையில் வேலை பார்க்கும் பொழுது அந்த உடைகள் அழுக்காவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அவ்வாறு அழுக்கான உடைகளை துவைத்து உலர்த்தி மறுநாள் மீண்டும் உபயோகப்படுத்துவதற்கு தொழிலாளர்களுக்கு வசதி இருக்க வேண்டும் இந்த வசதியை ஆக்கு பெயர் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரிவு நாற்பத்தி ரெண்டு சொல்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு தொழிலகத்திலும் அங்கு வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற போதுமான அளவிலான துணி துவைக்கும் வசதிகள் இருக்க வேண்டும் இதில் ஆண்கள் பெண்கள் இரண்டும் இரண்டு பேரும் அங்கே பணிபுரிகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு தனித்தனியாக இந்த துணி துவைக்கும் இடங்கள் இருக்க வேண்டும் அதுட்டிலும் இந்த இடங்கள் முற்றிலும் மறைக்கப்பட்டு வெளியிலிருந்து பார்த்தால் தெரியாத அளவுக்கு மறைக்கப்பட்டு அந்த மாதிரி அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்த வசதிகள் இருந்தால் மட்டும் போதாது இவற்றை தொழிலாளர்கள் வந்து எளிதில் அணுகும் வகையிலும் இவை இருக்க வேண்டும் அக்சசபிலிட்டி இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் ஒரே ஒரு தொழிற்சாலைக்கோ அல்லது ஒரே மாதிரியான தொழிற்சாலைகள் உதாரணம் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் ஆல் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அல்லது ஒரே மாதிரியான உற்பத்தி செயல்முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலகங்கள் ஒரே மாதிரியான ப்ராசஸ் அதில் இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்டிலரிஸ் இருக்குது அந்த டிஸ்டிலரிஸில் ஒரே மாதிரியான செயல்முறைகள் இருக்கின்றன இந்த ஒரே மாதிரியான செயல்முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலகங்கள் இவற்றிலெல்லாம் எந்த விதமான வசதிகள் அங்கே அமைக்கப்பட வேண்டும் அதாவது துணிந்து வைக்கும் வசதிகள் எந்த விதத்தில் அங்கே செய்து தரப்பட வேண்டும் என்பது பற்றி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பிரஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அது என்ன சொல்கிறதோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி தான் இந்த துவைக்கும் வசதிகள் செய்து தரப்பட வேண்டும் அடுத்து ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் அண்ட் ட்ரையிங் க்ளோத்திங் இந்த துவைத்த துணிகளை உலர்த்துவதற்கு வசதி இருக்க வேண்டும் ஈரத்தை காய வைக்கிறதுக்கு ஒரு வசதி இருக்க வேண்டும் அப்புறம் இந்த தொழிலாளர்கள் வேலை நேரத்தின் பொழுது அணிந்து கொள்ள தேவையில்லாத உடைகள் உதாரணமாக இப்போ தொழிற்சாலைக்கு போகும் பொழுது நம்ம வீட்டிலேருந்து போகிறோம் வீட்டிலேருந்து போகும் பொழுது அவங்க அவங்களுடைய சொந்த உடைகளை போட்டுக்கொண்டு செல்வார்கள் ஒரு தொழிற்சாலைக்கு போன உடனே அங்கே போய் உடனே அவங்களுடைய உடையை மாற்றிக்கொள்வார்கள் அப்படி மாற்றும் பொழுது அந்த வீட்டிலேருந்து போட்டுக்கிட்டு வந்த துணி இருக்கு இல்லையா அந்த உடைகளை எல்லாம் வந்து பத்திரமாக ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கணும் திரும்ப அதுலேயும் அழுக்கப்பட்டக்கூடாது அதனால் அந்த துணியெல்லாம் பத்திரமாக ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிறதுக்கு தகுந்த ஒரு இடம் இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இந்த துவைத்த துணிகளையும் உலர்த்துவதற்கு தகுந்த இடங்கள் இருக்க வேண்டும் இதில் வந்து இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஒரே தொழிலகத்துக்கோ அல்லது ஒரே வகையான தொழிலகங்களுக்கோ இதற்கான விதிமுறைகளை உருவாக்கி அவற்றை செயல்படுத்த சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசாங்கம் அறிவுறுத்தலாம் என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எப்படி இதையெல்லாம் இருக்கணும் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பற்றி அரசாங்கம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ரூல்ஸ் எழுதலாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் சிட்டிங் இது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக தொழிலாளர்கள் வந்து ஒரு லேத்தில் ஒரு எம்ப்ளாயி நின்றுட்டு வேலை பார்க்குறாரு அவர் லேத்தில் நின்று வேலை பார்க்கும் பொழுது அவர் நின்றுட்டு தான் வேலை பார்க்க பட்டிருக்கு ஏன்னா டூல் செட் பண்ணுவார் அப்புறம் ஜாபு செட் பண்ணுவார் ஜாபு செட் பண்ணிட்டு அதை ஓடர் விட்டு பார்த்துட்டே இருப்பார் பார்த்துட்டே இருப்பார்ட்டு அப்புறம் திரும்ப திடீர்னு கொடுக்க நிறுத்திட்டு டைமென்ஷன் செக் பண்ணுவார் ஸோ இப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் அவர் நின்றுட்டே தான் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் இதில் அந்த மிஷின் கொஞ்சம் நேரம் ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த மிஷின் கொஞ்சம் நேரம் ஓடிட்டு இருக்கும் போது இவருக்கு ஒரு ரெஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரெஸ்ட்டில் இவர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காரலாம் ஸோ அவர் நின்றுட்டே தான் என் நாள் முழுக்க இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த ஜாபு ஓடிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பக்கத்தில் உட்காந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படி வாட்ச் பண்ணும் பொழுது அவருக்கு உட்கார்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக அங்கே அமருகின்ற வசதிகளை எல்லாம் அந்த தொழிற்சாலைகளுடைய ஆக்கு பெயரங்க செய்து கொடுத்துட வேண்டும் அதே மாதிரி ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை பார்க்குற தொழிலாளர்கள் நின்றுக்கிட்டு வேலை பார்க்குறத விட உட்கார்ந்துக்கிட்டு வேலை பார்க்கும் பொழுது அவங்க வந்து அவங்களுடைய வேலையை நல்லா செய்ய முடியும் அப்படின்னா அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் உற்பத்தியை அதிகமாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து செய் வேலை செய்வதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் இது வந்து ஒரு சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கே இருக்கிற சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் காரிய தலைமை ஆய்வாளர் அவர் நினைச்சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஒரு டேட் ஒரு பர்டிகுலர் டேட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த டேட்லேருந்து எல்லாேருக்கும் நீங்கள் வந்து உட்கார்ந்து வேலை செய்வதற்கு நீங்கள் வசதி செய்து தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி
இந்த செக்ஷன் வந்து சில பேருக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்கலாம் இதுக்கு மாநில அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் இருக்கிறது பிரிவு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் உதவி சாதனங்கள் ஃபஸ்ட் எய்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் வேலை பார்க்குற ஒரு தொழிற்சாலையில் கண்டிப்பாக ஒரு முதலுதவி பெட்டி ஃபஸ்ட் எய்டு பாக்ஸ் அல்லது ஒரு கபோர்டு முதலுதவி அலமாரி வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்த அலமாரியில் முதல் உதவிக்கு தேவையான ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் மற்றும் இதர பொருட்கள் கண்டிப்பாக வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்த முதலுதவி பெட்டியில் என்னென்ன பொருட்கள் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த பொருட்களை தவிர வேறு எந்த பொருட்களும் வைத்திருக்க கூடாது இந்த முதலுதவி பெட்டிகள் தொழிற்சாலையின் வேலை நேரத்தில் எல்லா நேரத்திலும் தொழிற்சாலை இயங்குகின்ற எல்லா நேரத்திலும் தேடினால் உடனே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டும் முதலுதவி பெட்டி எங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் இருக்கிறது அல்லது முதலுதவி பெட்டியை எங்கே ஒருத்தர் பூட்டி சாவி எடுத்துக்கூடாது அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ முதலுதவி பெட்டி எந்த நேரத்திலும் கிடைக்கிறது போல் இருக்க வேண்டும் மாநில அரசாங்கம் இந்த ஃபஸ்ட் எய்டுக்குன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க இந்த ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் ஒன்று இருக்குது அந்த ட்ரைனிங்கில் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினவங்க அது கவர்மெண்ட் அந்த அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கின ஒருத்தர் வந்து அந்த அவருடைய பொறுப்பில் தான் இந்த முதலுதவி பெட்டி இருக்கணும் அவருடைய பொறுப்பில் இந்த இந்த முதலுதவி பெட்டி இருந்தால் மட்டும் போதாது அவர் இந்த தொழிலகம் வேலைகளை செய்யும் பொழுது அவர் அந்த நேரத்தில் அவர் அங்கே இருக்கணும் அவரு இங்கே இல்லை அவர்கிட்ட தான் இருக்கு சொல் பெட்டி ஆனால் அவரு இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ எந்த நேரத்திலும் வந்து அவர் அங்கே இருக்கணும் அவர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவர் இன்னொரு தட்ட ஒருத்தர் ஹேண்ட் ஓவர் பெட்டாவது போன டேஸ்ட்டு ஸோ எந்த நேரத்துலேயும் நமக்கு வந்து அந்த முதலுதவி பெட்டி கையில் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உடனடியாக மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் பொழுது உடனடியாக செய்வதற்கு வசதியாக அது இருக்க வேண்டும் ஒரு ஐநூறு பேர் இருக்கிற ஒரு வேலை பார்க்குற ஒரு தொழிலகம் ஒன்று இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸ் ரூம் ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அறை ஒன்று இருக்க வேண்டும் அங்கே வந்து மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் அண்டு நர்ஸ் செவிலியர்கள் போவர்கள் போன்றவர்கள் அங்கே அது அவருடைய பொறுப்பில் தான் இந்த அறை இருக்க வேண்டும் வேலை நடக்கும் எல்லா நேரங்களிலும் தொழிற்சாலையில் வேலை நடக்கிற எல்லா ஆல் தி ஒர்க்கிங் அவர்ஸ் அந்த நேரங்களில் எல்லாம் இந்த ஆம்புலன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டும் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஐநூறு பேருக்கு மேலே வேலை பார்க்குற ஒரு தொழிலகத்தில் இந்த வசதி கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் நாற்பத்தி ஆறு உணவகங்கள் கேன்டீன்ஸ் எந்த ஒரு தொழிலகமாக இருந்தாலும் அங்கே சாதாரணமாக இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிகிறார்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நேரத்தில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அங்கே பணிபுரிந்தார்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய பயன்பாட்டுக்காக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கேன்டீன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆக்கு பெயரை வற்புறுத்துகிறது இந்த சட்டம் இதற்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான விதிமுறைகளை எல்லாம் வந்து மாநில அரசு வகுத்து கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ மேற்கண்ட அதிகாரத்தில் எந்த விதமான காண்ட்ரடிக்ஷனும் இல்லாமல் இந்த விதிமுறைகள் வந்து கீழ்கண்ட விஷயங்களை பற்றி கொள்ளலாம் என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த உணவகங்கள் எந்த தேதியிலிருந்து இந்த உணவகங்கள் செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது அந்த ரூல்ஸ் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த உணவத்தினுடைய கட்டுமானம் அந்த கேண்டீனை வந்து எப்படி கட்டணும் அங்கே என்ன அக்காமடேஷன் இருக்கணும் அல்லது இட வசதி எவ்வளோ பேர் இங்கே உட்கார்ற மாதிரி இருக்கணும் எவ்வளோ எத்தனை டேபிள் போடலாம் எத்தனை சேர் போடலாம் அந்த மாதிரி இட வசதி அங்கே இருக்கிற ஃபர்னிச்சர்ஸ் அதுக்கு உண்டான டேபிள் சேர் இருக்கணும் சாப்பாடு போடுற அப்படின்னு சொன்னால் கீழே உட்கார சாப்பிட முடியாது அல்லது நின்றுகிட்டு சாப்பிட முடியாது ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக டேபிள் சேர் போன்ற விஷயங்கள் மற்றும் அதர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாம் வந்து அந்த ஒரு உணவகத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மாநில அரசாங்கம் குறிப்பிடலாம் மேலும் உணவகத்தில் வழங்கப்பட வேண்டிய உணவுப் பொருட்கள் என்னென்ன விதமான உணவுப் பொருட்கள் இங்கே வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் அவற்றுக்கு என்ன விலை தேவை விற்கப்பட வேண்டும் என்பது பற்றியும் மாநில அரசாங்கம் தன்னுடைய ரூல்ஸில் குறிப்பிடலாம் இந்த உணவத்தை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மேனேஜிங் கமிட்டி இருக்கும் கேன்டீன் மேனேஜிங் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி இருக்கும் இல்லையா அந்த மேனேஜிங் கமிட்டியில் ஒர்க்கர்ஸோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அவங்களும் இதில் பங்கேற்கிறவமாக அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் இந்த கேன்டீனை நம்ம ரன் பண்ணும் பொழுது சில செலவுகள் இருக்கும் அந்த செலவுகள் வந்து உணவுப் பொருட்களுடைய விலையில் அந்த செலவுகள் இங்கே சேர்க்கக்கூடாது சேர்க்காமல் அவற்றின் நிர்வாகம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த விதமான செலவுகள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத மாநில அரசாங்கம் தன்னுடைய விதிமுறையில் குறிப்பிடலாம் இந்த சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கார் இல்லையா அந்த சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் அவர் வகுத்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த அதிகாரத்தை மாநில அரசாங்கம் சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்டரிஸுக்கு வழங்கலாம் பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேன் டெலிகேட் தி ப்ரொவைட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ்
இந்த உணவு உண்ணும் கூடம் இருக்கு இல்லையா அங்க வந்து தொழிலாளர்கள் அவங்க கொண்டு வர சாப்பாட்டை கொண்டு வந்து அங்க வச்சு சாப்பிடுவாங்க இப்படி ஒரு உணவு கொடுத்தா நீங்க வந்து அமைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அங்க பொதுவான குடிநீர் வசதியும் இருக்க வேண்டும் தண்ணி கவர் எங்க போற அதனால குடிக்கிறதுக்கு வந்து நல்ல தண்ணி அப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய அட்டன்சன்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு 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 வாஷ் பேசிங் அந்த மாதிரி கை கழுவுறதுக்கு பொதுவான தண்ணி வசதி இந்த மாதிரி வசதிகள் அங்க செய்து தரப்பட வேண்டும் இப்படி ஒரு வசதி அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் சொல்லி செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க தொழிலக தர அப்படின்னு சொன்னாக்க தொழிலாளர்கள் அந்த உணவு கூடத்தில் தான் வந்து சாப்பிட்ணும் அதை விட்டுட்டு அவங்க அவங்களுடைய இடத்துல இருந்து சாப்பிடக்கூடாது இந்த பிரிவு நாற்பத்தி ஆறு அதாவது போட பிரிவில் குறிப்பிட்டு கொள்ள அது ஒரு கேன்டீன் அந்த கேன்டீன்ஸை உணவுகளை அமைத்து பராமரிப்பது அப்படிங்கிறது அது எந்த செக்ஷன்லையும் சேர்த்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி செவன் கீழையும் அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் துணை பிரிவு ஒன்றின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட தங்குமிடங்கள் ஓய்வுறைகள் மற்றும் உணவருந்து விடங்களில் போதுமான அளவு காற்றோட்டமும் வெளிச்சமும் இருக்கலாம் அங்கு போதுமான அளவு காற்று வசதி இருக்க வேண்டும் வெளிச்சம் இருக்கலாம் அதோடு இல்லாமல் அவர் கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாகவும் தூய்மையாகவும் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் அப்போ தான் அங்கே தொழிலாளர்கள் போய் ஓய்வெடுக்க முடியும் இந்த பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ள தங்குமிடங்கள் ஓய்வறைகள் மற்றும் உணவருந்த இடங்கள் இவற்றை எப்படி கட்ட வேண்டும் எந்த மாதிரி இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் காங்கிரீட்டில் கட்டணுமா மேலே வந்து ரூஃப் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எவ்வளவு இடவசதி இங்கே இருக்க வேண்டும் அப்புறம் அங்கே என்னென்ன வித ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு சேர் டேபிள் அந்த மாதிரி என்னென்ன ஃபர்னிச்சர்ஸ் அங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சில நேரங்களில் சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இது போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் மாநில அரசு தன்னுடைய விதிமுறைகளின் மூலமாக கூறலாம் மாநில அரசு விரும்பினால் ஒரு தொழிலகத்துக்கோ அல்லது ஒரே வகையான தொழிலகங்களுக்கோ அல்லது ஒரே வகையான டெஃபனிஷன் இலக்கணம் கொண்ட தொழிலகங்களுக்கோ அர ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன் கெசட்டில் ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்து இந்த செக்ஷனில் இருந்து அதுக்கு நாம் விலக்களிக்கலாம் இந்த அதிகாரம் வந்து மாநில அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறது கிரஷஸ் குழந்தை காப்பகங்கள் ஒரு தொழில தொழிற்சாலையில் பெண் ஊழியர்கள் வேலை பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்கு அப்போ ஆறு வயதுக்கு குறைந்த குழந்தைகள் அப்படி இருந்தது தான் அந்த தொழிலகத்திலும் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட பெண் ஊழியர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய இந்த ஆறு வயது குறைந்த குழந்தைகளின் பயன்பாட்டிற்காக அங்கே சில ரூம்ஸ் நாம் கட்டி கொடுத்துருக்கணும் இதுதான் நம்ம வந்து குழந்தை காப்பகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அறைகளில் போதுமான அளவு காற்றோட்டம் வெளிச்சம் இவையெல்லாம் இருக்கணும் அதோட அது சுத்தமாகவும் கொஞ்சம் சுகாதாரமாகவும் கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காகவும் அதை நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் எனக்கு கேட்டால் அது குழந்தைகள் இருக்கிற இடம் இல்லையா அது ஆறு வயது குறைந்த குழந்தைகள் இருக்கிற இடம் அதனால் அந்த இடத்த வந்து சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் நீங்கள் பராமரிப்பதற்கு வசதி செய்ய வேண்டும் மேலும் இந்த இடத்த வந்து ஒரு இந்த குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள் குழந்தைகள்லாம் அந்த இன்ஃபென்ஸ் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் அந்த மாதிரியான குழந்தைகள் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் இருந்தால் அந்த குழந்தைகளையும் பாதுகாப்பதில் பயிற்சி பெற்ற ஒரு பெண்ணின் பொறுப்பில் தான் இந்த அறைகள் இருக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு தான் எப்படி குழந்தைங்களை பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அதனால் அவங்கக்கிட்ட தான் இந்த குழந்தைங்க இல்லாமல் விட முடியும் ஸோ அது தகுந்த மாதிரி ஒரு ஊழியர் ஒரு பெண் ஊழியர் ஒரு ஒரு நியமித்து அந்த ஊழியருடைய பொறுப்பில் தான் இந்த அறைகள் இருக்க வேண்டும் இதில் மேலும் சில விஷயங்களை குறித்து மாநில அரசாங்கம் தன்னுடைய ரூல்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணலாம் என்னென்ன இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே குழந்தை காப்பகங்கள் எந்த இடத்தில் அமைக்கப்பட வேண்டும் தொழிற்சாலையில் எந்த இடத்துல வந்து குழந்தை காப்பகங்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ எந்த இடம் வந்து சௌகரியமான ஒரு இடமோ அந்த இடத்த பார்த்து அந்த இடத்துல குழந்தைகள் காப்பகம் கட்டப்பட வேண்டும் அது எவ்வாறு கட்டப்பட வேண்டும் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை கட்டணும் இங்கே என்னென்ன ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருக்கணும் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அது குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு சில விளையாட்டு பொருட்கள் சாதனங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி மாநில அரசாங்கம் தன்னுடைய ரூல்ஸில் குறிப்பிடலாம் இங்கே குழந்தைகளுடைய துணிகளை துவைக்கிறதுக்கு அந்த துவைச்ச துணிகளை வந்து காய வச்சு அங்கே எடுத்து வச்சுக்கிறது அப்புறம் திரும்ப அந்த குழந்தைகள் ஏதாவது துணிகளை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த குழந்தைகளோட துணிகளை மாற்றுவதற்கு இதுக்கான வசதிகளும் அங்கே இருக்க வேண்டும் அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு தே பால் தே தேவைப்படும் பசிக்கு பால் கேட்கும் குழந்தைங்க அப்படி பால் கேட்கும் போது அதுக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கோ சில குழந்தைகள் டிஃபன் சாப்பிடும் சிற்றுண்டிகள் சாப்பிடும் அப்படி சாப்பிட்டதுன்னா அந்த குழந்தைகளை கொடுக்கறதுக்கு சிற்றுண்டி இதெல்லாம் வந்து இலவசமாக தொழிற்சாலையினால வழங்கப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி இந்த பெண் ஊழியர்கள் வந்து லேக்டேட்டிங் மதர்ஸ் பால் ஊட்டுகின்ற தாய்மார்கள் இருப்பாங்க அந்த தாய்மார்கள் வந்து தங்களோட குழந்தைகளுக்கு வந்து அது அழுகும் இல்லையா அழுதுன்னா உடனே அவங்க இவங்க சொல்லி அனுப்புவாங்க குழந்தை அழுது அப்படின்னு
பரிந்துரைக்கிறது அதன்படி வந்து நாம் அடுத்தது பிரிவு ஐம்பது இதில் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ரூல்ஸ் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது மாநில அரசாங்கம் சில கூடுதல் விதிமுறைகளை உருவாக்கலாம் என்னென்ன கூடுதல் விதிமுறைகளை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சட்டத்தின் பிரிவுகளில் நாம் வந்து பலவிதமான வெல்ஃபேர் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நாம் சொல்லியிருக்கோம் அதை விட அதிகமான வசதிகளை ஒரு தொழிற்சாலம் தொழிலகம் செய்து கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது இதே மாதிரியான வேறு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு மாற்று ஏற்பாடை அங்கே செய்து கொடுத்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி சில தொழில்கள் செய்து கொடுத்துருந்தால் அந்த தொழிலகங்களுக்கு இந்த சட்டத்தின் இந்த குறிப்பிட்ட பிரிவுகளிலிருந்து மாநில அரசாங்கம் விலக்களிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு தொழிலகத்திலோ அல்லது ஒரே வகையான தொழிலகங்களிலோ மேற்கொள்ளப்படும் தொழிலாளர் நலன் குறித்த நடவடிக்கைகளில் நிர்வாகத்துடன் தொழிலாளர்களின் பிரதிநிதிகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்ன விதமான வெல்ஃபேர் வேணும் அப்படிங்கிறத ஒர்க்கர்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நல்லது ஸோ அதனால அவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அந்த இதில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது நல்லது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மாநில அரசாங்கம் சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ரூல்ஸ் இந்த விஷயங்களை குறித்து கூடுதல் விதிமுறைகளை மாநில அரசாங்கம் உருவாக்கலாம் இதுவரையில் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டோட சாப்டர் ஃபைவ் வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்தோம் பற்றி பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த வரையில் மேலும் உள்ள செக்ஷன்ஸ் அந்த சாப்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதுவரையில் நன்றி வணக்கம்